去看看。啊、这就不行了，这已经是我打倒的第四个了。看来，中国武术太让我失望了。哇哇哇！什么东西？全是花拳绣腿。我已经踢了二十三家武馆，没有一个人能打败我。没想到你们上海国术馆这么让我失望。你，你是馆长吗？来，和我打。如果你输了，让我来当馆长，我要把你像筷子一样折断。你干嘛？馆长，馆长，让我们上吧。<笑>不。他既然提到我，我就必须上。你们别拦着我，我来。这种芝麻绿豆大的事儿，我来解决就好了。这位兄弟，你是刘馆长。等我教训教训这小子之后，再自我介绍吧。这位兄弟，武术是用来强身健体的，不是用来打架斗殴的。我这叫先礼后兵。如果说你再不知好歹的话，那我就要动手了。你们中国人话真多，打倒你后再说什么人？我就在跟他打的。在下朱飘逸。我管你是谁，我刚刚差点打败他了。现在你上来了，算了，你来吧。飘逸，小心啊。嗯。嗯你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后会回来，把你打倒，就像打倒你的朋友们一样。哈哈，拜。我来找那天的家伙，你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧！废物！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！站放心，我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。
动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。啊啊啊啊啊、怎怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！怎么样？现在服了吗？你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了，和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测。虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK， 承蒙赐教。<笑>不敢。你如果有兴趣的话。我可以教你太极拳，真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。你。师傅，我烧了水，给您泡点茶喝。哎，妮儿，咱今儿不喝茶了，我们今儿喝这个。
一回生。快就会回来。大帅，朱飘逸，你还敢来见我？你不怕死吗？我是来。跟你谈谈吧，<笑>谈谈，凭什么？你有什么资格和我谈？我知道你没有什么想跟我谈，但是我是代表杨将军来跟你谈的。让他进去。杨兴，他算什么东西？我告诉你，朱飘逸，我离开上海只是暂时的，用不了多久，老子就会卷土重来。张大帅勇气可嘉，只可惜有些不切实际。如果杨兴将军在张大帅的眼里真的不算什么，那大帅就不会坐车离开上海了吧？大帅军费紧张，已经不是一天两天的事了。那十吨黄金现在已经到了杨将军手里，不知道大帅，您的军费该如何解决？据我所知，大帅的几个部下已经开始内讧了。那大帅靠什么卷土重来呢？现在，杨将军的部队从南向北。一路势如破竹，大帅，你是清楚的。而且，实不相瞒，曹大帅已经刚刚宣布向杨将军投降了。什么？曹世坤这个王八蛋软骨头，老子！朱飘逸，我凭什么相信你？我这里有杨将军的亲笔信，请大帅过目。杨兴啊，杨兴，你胃口还真不小啊！我现在不会给你什么答复。不过，五天之后会给你消息。谢谢大帅。孙文先生曾经说过：“世界潮流，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。”大帅，你是个聪明人。飘逸等你的消息。告辞。嗯，放他出去。进来。
嘛还不出去？是你，哼，我就知道你没死。是。我怎么可能死在张大帅前面呢？说得好啊！其实我一直在等你，等我。我这个小人物值得张大帅等吗？哼！从我见你的第一天开始，我就知道你是个有野心的人。我知道你恨我，可是。恨我，又有什么用呢？你身边的人可都死了，你也成了太极门的仇人。不如跟着我吧，金钱、权力应有尽有。